எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்னு சொல்லலாம் இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் தூங்கும்போது பல பேர் வந்து இந்த தூக்கத்துலேருந்து நீங்கள் மூச்சுப்பீங்க ஆனால் அவங்களோட உடம்பையும் அசைக்க முடியாது இல்லைனாக்கா கை காலெலாம் அசைக்க முடியாது இல்லை பேச முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு டெரராக ஒரு ஒரு பேய் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஒரு அலுசினேஷன் நடக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் நீங்கள் பக்கத்தில் யாராவது படுத்துருப்பீங்க நீங்கள் எழுப்புன்னு நினைப்பீங்க ஆனால் எழுப்ப முடியாது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் தான் வந்துட்டு டெக்னிக்கலாக வந்துட்டு ஸ்லீப் பேரலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது சில பேர் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சில பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் இது எவ்வளோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறோன்னு தெரியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதவங்க சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு சப்போஸ் நடந்ததுனாக்கா அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் தூங்கும்போது உங்களோட ல உங்களோட தூக்கம் லைஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு நாலு விதமாக பிரிக்கப்படும் அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ இதை மொத்தமாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா என்ஆர்இஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நான் ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபோராக தான் வந்துட்டு ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் அப்படின்னு ஆர்இஎம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் தூக்கத்தில் இருந்துட்டு நீங்கள் நீங்கள் ஏந்திருக்கும் போது இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் விட்டு இன்னொரு ஸ்டேஜ் நீங்கள் போகும்போது சப்போஸ் நீங்கள் மூச்சிக்கிட்டிங்கனாக்கா அதுக்கு வர சினியாரியோ தான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்லீப் பேரலைசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லை இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் தூங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ மூமெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஐ மூமெண்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு யாராவது உங்களை வந்து சும்மா ஒரு பேரை சொல்லி கூப்பிட்டாலோ இல்லை ஏதாவது நீங்கள் சொன்னால் டக்குன்னு நீங்கள் எழுந்துப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்கள் இருந்துதீங்கனாக்கா அது ஸ்டேஜ் ஒன்னு சொல்லலாம் ஸ்டேஜ் டூவில் பற்றி ஸ்டேஜ் டூ தான் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நார்மலான நான் ரேப்பிட் ஐ மூவ்மெண்ட் ஸ்டேஜ் நீங்கள் மூவ் ஆகிறீங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேஜ் டூவில் வந்துட்டு உங்களோட ஐ மூமெண்ட் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டிமினிஷ் ஆகும் அதாவது வந்து ஐ மூமெண்ட் காலோ ரொம்ப இருக்காது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி இருக்காது இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு தான் அவங்க உங்களை வந்துட்டு யாரும் உங்களை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக எழுப்பவும் முடியாது இந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் தூங்கும் போது வந்துட்டு நீங்கள் திடீர்னு அது ஜேர் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை எங்கேயா வந்து மேலேருந்து கீழே விழுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்கல்ல அது வந்து நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஒனில் தான் அது சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கனாக்கா அது நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஒனில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஐ ஐ ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே இருக்காதுங்கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு பிரெயினோட வேவ்ஸும் பார்த்தீங்கனாக்கா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் டீப் ஸ்லீப்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு உங்களை நார்மலாக வந்துட்டு யாராலையும் அவங்களால் எழுப்ப முடியாது அதாவது உங்களுக்கு அழுசல் இருக்காது இல்லைனாக்கா அவங்களை யாராவது ஒரு ஒரு அவங்க பேரை சொல்லி எழுப்ப முடியாது உங்களை டக்குன்னு உங்களை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி எழுப்ப முடியாதுன்னு தான் சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டேஜ் ஃபோர் தான் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்னு சொல்லலாம் அது பேர் தான் வந்துட்டு ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் இந்த ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு பாடி என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஏட்டோனியா அப்படின்னு சொல்லும் ஏட்டோனியானாக்கா என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா உங்களோட பாடி மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸாக போய்கிட்டு அதாவது வந்து ஒரு பேரலிஸ் ஸ்டேஜில் ஸ்டே ஒரு பேரலிஸ்டான ஸ்டேஜில் இருக்கும்னு சொல்லலாம் அது எதுக்கு அப்படி நேச்சுரலாகவே நம்ம உடம்பு அப்படி பண்ணுதுனாக்கா இந்த ஸ்டேஜ் ஃபோரில் தான் ஆரியமில் தான் நீங்கள் வந்து முக்கால்வாசி நீங்கள் கனவு கண்டுவீங்க ஸோ நீங்கள் கனவு கண்டிங்கனாக்கா நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் கனவு கண்டும்போது அதுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் கனவு வந்து எதாவது ஓடுற மாதிரி இருந்தாக்கா நீங்கள் ஏந்து ஓடிடக்கூடாது இல்லை எதாவது ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் ஏந்து ஃபைட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரலாகவே உங்கள் பாடி என்ன பண்ணணுனாக்கா அந்த பியூட்டி என்னன்னாக்கா உங்களை அந்த டே ஏட்டு ஒன்னியான்ற அந்த பேரலி ஸ்டேஜில் உங்களை வச்சுருக்கோம் சரி இந்த பையன் வந்து கனவு கண்டுறான் இவங்க அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரலாகவே இருக்கிற பிஹேவியர் தான் அது அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னாக்கா அந்த ஸ்டேஜை விட்டு நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும்போதும் இல்லை அந்த ஸ்டேஜுக்கு உள்ளே வரும்போதும் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் மூச்சுக்கிட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் பாடி வந்து கம்ப்ளீட் பேரலைஸாக இருக்கிறதுனால அவங்களால் நவுற முடியாது அப்போ தான் நீங்கள் இந்த ஸ்லீப் பேரலைசிஸ்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம்
இந்த பிரேன் சார் பிரேன் ஒரு வேவ்ஸ் வந்துட்டு அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இதனால தான் இந்த ஸ்லீப் பேரஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இது வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு ஒரு சயின்ஸாக இதை வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு விடை கொடுக்க முடியாதனால பல பேர் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு பேய் வந்த மாதிரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது உண்மையாக ரொம்ப பயமாக இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த இது வந்ததுனாக்கா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நார்மலாக ஒரு ஸ்லீப் பேரலைசஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் தயவு செய்து அந்த டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பேச மட்டும் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் பேச ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேச முடியாது ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க உங்கள் வோக்கல் கார்டு என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு அந்த வைப்ரேட்டில் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக வரும் தான் சொல்லலாம் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் பேச ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நீங்கள் அந்த கத்துற கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் பயந்து அடிச்சு ஏந்து ஓடிடுவாங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்த பேர் அடுத்த ஒரு வார்த்தை உங்கள் கூட படுக்கவே மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் ரில் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுங்க அவங்க எப்படி என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா நீங்கள் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே இந்த ஸ்லீப் பேரலைசஸ் சைக்கிள் வந்து எண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் சும்மா அங்கே கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு பிரேயர் சொல்லிக்கிட்டு இல்லைனாக்கா இந்த புளிப்பாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது எங்கள் முகத்தை கொஞ்சம் சுழிப்பீங்கள அதே மாதிரி இங்கே பண்ணால் கூட அந்த டக்குன்னு அந்த அந்த மூமெண்ட் வந்து எண்ட் ஆக கூட சொல்ல சொல்லலாம் இல்லைனாக்கா நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பாடியை மூவ் பண்ணால் கூட அந்த அந்த சை அந்த அந்த ஸ்லீப் பேரலைஸ் அந்த சைக்கிள் வந்து நீங்கள் டக்குன்னு எண்ட் பண்ணக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு பேச மட்டும் பண்ணிடாதீங்க இதுக்கு இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன சொல்லலனாக்கா நீங்கள் தூங்குற பொசிஷன் சொல்லலாம் ஜெனரலாக நீங்கள் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த ஸ்லீப் பேரலிஸ் வர வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் நீங்கள் வந்து இந்த சுப்பாயின் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்பாயின் பொசிஷன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஃபேஸ் அப்வோர்ட்ஸாக நீங்கள் தூங்குற பொசிஷனில் பார்த்தீங்கனாக்கா நார்மலாகவே உங்களுக்கு கிராவிட்டி சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லங்ஸுக்கு போகிற உங்களுக்கு அந்த காற்று அழுத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனாலே உங்களுக்கு யாரும் உங்கள் மேலே உட்காந்து அழுத்துற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தா என்ன <laughs> பேரு <laughs> இப்போ எனக்கு இங்குபஸ் சக்குபஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதுவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு லேட்டின்லேருந்து வந்த பேர் தான் அது நீங்கள் இட்டலியில் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு பேண்டஃபெக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு விச் ஸோ நீங்கள் இட்டாலியனில் பார்த்தீங்கனாக்கா பேண்டஃபெக்கே பேரலைசிஸ்ன்னு கூட சொல்கிற மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க அவங்கவுங்க ஊரில் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அது பே பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுவேன் இந்த ஜென்ரலாக நீங்கள் நடக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் கை கூமோடலாம் சரி நீங்கள் ஓடுனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது நம்ம ஓடுறோம் இல்லை நம்ம இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்கணும் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு ஃபீல் அதுவும் மெடிக்கலாக உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு பிரெயின் சிக்னல்ஸ் வருது உங்களுக்கு வேவ்ஸ் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த ஸ்லீப் பேரலிசஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களோட பாடி வந்துட்டு இந்த அட்டோனியான்னு சொன்னதுனால உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பேரலிசஸாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளோட்டிங் சென்சேஷனில் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுவீங்க அது வந்தவங்களுக்கு தெரியும் முக்காசி சில வந்தவங்களுக்கு வந்துட்டு இது 
அடுத்த வாட்டி வந்ததுனாக்கா ரொம்ப ரேராக ரேராக தான் வரும் சப்போஸ் அடிக்கடி சில பேருக்கு வரமாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் இது வந்து ஸ்லீப் பேரலைசிஸ்னு அதனால் அவங்க பயப்படாமல் இருப்பாங்க புதுசாக வரவங்களுக்கு இது முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இது வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்கான ஃபேக்டர்னு கிடையாது மெடிக்கலாக இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் ஆகலை அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்துட்டு ப்ரிகாஷன்ஸ்னு எதுவும் கிடையாது ஒரே ப்ரிகாஷனாக சொல்லலாம்க்கா அவங்களோட சீப் சைக்கிளை மாற்றிக்கக்கூடாது இல்லைனாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இருந்தீங்கனாக்கா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வராமல் கூட தடுத்துடலாம் ஆனால் முக்கியமாக அந்த மெடிக்கல் வந்து இது இது சில பேர் வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஸோ பயப்படுங்களுக்கு மெடிக்கலாக என்ன சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல இது நார்மலி இது வந்து இது நாலேஜ் ட்ரான்ஸேஷன் மாதிரி இது வந்து ஸ்லீப் பேரலைசிஸ் ஸோ இது வந்ததுனாக்கா நீங்கள் கண்ணு மூடிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்துட்டு அமைதியாக இருந்தாலே ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு இது போயிடும் நீங்கள் ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சந்திக்கிறேன்